春节快要到了，想要不想要找一个不一样的地方来采购年货呢？那就来台中的向上市场逛逛吧。就是这种南枣核桃糕，这种超级好吃，这这还蛮香的，就是一股那种海鲜味就上来了。而且这里的摊贩都非常的亲切，价格也相当实惠，可以和他们聊聊天，了解一下他们的故事，深度感受台中在地人的热情。Hello， 大家好，我是 Ron。春节快要到了，想不想要找一个不一样的地方来采购年货呢？那就来台中的向上市场逛逛吧。向上市场啊，是台中西区最老牌的市场，已经陪伴了当地人三十多年了。这里啊，摊商非常多，种类应有尽有，从早到晚都非常的热闹。春节期间呢、啊，来到这个地方，一定可以让你感受到台中的热情和春节前的过节气氛。现在就跟着我的镜头一起进去逛逛这座在地的老市场吧。纯五花贵，老板，这一碗多少？四十。多啊？五十哦，四十哦，一碗四十。好多人排队。你好。草莓麻薯是一种将新鲜草莓包裹在麻薯里的甜点，外层柔软 Q 弹，里面酸甜多汁，一口咬下，让你感受到草莓满满的魅力。店家还有提供红豆、芋头、芝麻、花生等等口味，四个七十五，好每每个再加十二元。不论是作为早餐、点心还是送礼，都是一个不错的选择哦。啊，然后小盒两盒，菜桃贵，感谢一块一百二一百一，他们这王贵都是纯米做的。他们这边好多、哦、这种饼糖果种类，这样拍上去才好看。一斤一百升。每斤一百六，哇，它种类还有分呢。那么这种是那种花生糖，这种花生糖很好吃，以前还蛮喜欢这一种的。他们还有一种过年呢，就是那个南枣核桃糕那一种。还有这种七七乳浆。啊，就是这种南枣核桃糕，这种超级好吃。哇、啊，这种就是过年必备的这种巧克力啊，还有肉干呐、啊，这一种。啊，你们诺早去，让你在在。向上市场是台中市西区周围发展最早的民有零售市场，因而成为了当地居民民生用品的主要贩售地。久而久之，便带动了当地的商业活动。这里以成衣、蔬果，还有各式各样的小吃为主要的种类，特别是春节要到了，你可以在这个地方找到各式各样的年货，例如海鲜干货、腊肉跟节庆花卉等。而且这里的摊贩都非常的亲切，价格也相当实惠，可以和他们聊聊天，了解一下他们的故事，深度感受台中在地人的热情。这种花布包，好帅哦，就是那种小碎花。我这是手工包包。这种小包包，哎、欸，这个是这也是那个放遥控锁的。遥控什么？遥控锁。遥控锁。嗯，这是钥匙包。哦，钥匙包啊，然后长得好酷哦、啊。我刚本来是小帽子，长得还蛮可爱的。谢谢啊。这边的衣服比较偏那种日系、韩系的那种风格吗？种类跟天津街那边有点不太一样。天津街就是比较日常一点的那种风格。东华这边的风格就比较这种，比较洋气，比较帅一点。哇，这个好可爱哦！有，这南瓜鸭，多么可爱！还有这种拼花布的狗，啊，还有这种黄金贝，这种就是真正的那种海鲜干货。其实早餐都还蛮香的，就是一股那种海鲜味就上来了。那不是你们香港人说，是我们台湾的东西，好不好？这是香港人啊，因为我朋友有送给我。这是我们台湾的东西才送到香港去卖的。还有这个很多在日本买，其实日本人一碗就给他送过去的。台东樱花香嘛，来，冰红港橙红是蓝色，切不能麻香，不能麻这里面。哇，好香哦，就是一股那种海鲜味。
然后这边还有这种虾米啊、虾皮、小鱼干。这种就是正宗，真的是春节必备的这种干货了。是现在你们休假，你要登空搬出去。一千二，你买整斤两千。好大的海参哦、喔！海参超级大。你看这种乌鱼子，然后脚筋跟虾子，海的都漂漂亮亮的。这边的鸡跟鸭也都是处理的干干净净的，所以没看到什么血水，还蛮干净的。智利的樱桃。一盒一百八，两盒三百五，人潮颤动的感觉。上山市场真的蛮热闹的，就是这边的摊贩真的很多，它的室内比室外热闹很多很多。然后种类也是超级多，像他们这边一样有这种二十块钱的这种店，然后旁边都在卖成衣的特别多。那还有这种一包一百的。金枣果仁、樱花虾、鱼、麻辣干这些东西，种类好多哦，还可以试吃呢。哇，这四家，好大一个，跟球一样，很好特别哦，太大了。已经好久没吃到四家了，以前四家真的是好甜，好好吃啊。然后还有很多水果，这条卖好多首饰哦。来啊，卖到五，来。那卖这种四神汤。蛋的饼汤啊，还有其他四个饼汤。还有这种好大的虾子哦。那麻油的这个米线，麻油腰子，龟壳。这边还有这个。哎、欸，这种是那种广式的那种辣味，辣味火腿，就是那种包在一起的那一种，火腿加这个狗咬猪，很特别的。我们这还有卖这种肝肠，我自己都吃这两种，因为肝肠，我这肝肠好香哦，一过来就闻得到那个香味。你要辣肉吗？这个辣肉没有，要真的。它有一套，它它有三种，算一套。是怎么买？四百三。那这种痛肉包，现在这种也做的好漂亮了。这种花朵形状的包。下个五。这个是饼，好可爱哦。是饼，是饼，笔试，已经吃这些了。我正好是笔试就对了。比试，尖尖的，这一个多少钱？一百五。这一盒一百五，二四六八八个。好。然后这还有这种日本的，日本的柿子。然后它的糖分比较多，就是外面剩的那种霜。老板，挑晒干的比较 Q， 谢谢。晒的比较黑的比较 Q。过年的这一种，即时的这种大礼包。就是什么汤都有，焖鸡啊，佛跳墙，猪肚汤。卖冰哦，慢慢看。我、哦、还有这种啊，就是什么福袋。通常不会再订货了。这福袋好特别，我要包什么的？哦，它是包糯糯米的，糯米包。这种真的是很适合买那种年货，回家热一热就有年菜了。对，就是年菜。不要那个花耶，这个花一起掉进去。哇，这边这个花还有这个猫咪，好可爱哦。这种银柳，真真的是摆在家里面，感觉就很喜庆。买寿司，这种现包的寿司。嗯、哇，这种彩色的木树芽卷，他们店家装的也真的是挺漂亮的，就是各种鲜花。蛮特别的，这摊好热络，大家都在这边抢青菜。到五块五块三。呃，这种挑菜。哎、欸，老板。哎。九十六十。还有这种茼蒿。不好意思，上面。然后吃火锅的，奶油白菜也很好吃。哈哈哈哈哈。给他拍一下好不好？要一夜两。嗯，红豆饼。没几个。哇。哎，那个。那个红豆饼怎么卖？一颗十五啊，奶油跟红豆的
车轮饼是一种流行于台湾的传统小吃，外形像车轮，内馅有很多种类，像是最常见的有红豆跟奶油等甜馅，也有咸的，例如萝卜丝等，用特制的铁板模具烘烤而成。口感松软，面料浓郁香甜，小小一个拿在手上也很方便食用。赶快来一起品尝车轮饼的独家魅力吧！好多人在这边尝这个海鲜。我可以吃二个，我会跟他们争。加值两百五，特价到今天，等爸爸点喝啊！开<笑>个红单，这个吗？你等这个。小卷，中卷多少？退冰可以直接吃一公斤重两百块。退冰两斤啊？对，退冰可以直接吃。这个这个多少卖？帮我算一下，两百块，三包三包五百，三包五百。哇塞，两百块，每人张六百。开始不能到。这个是白带鱼卷吗？这个，哎，这个怎么只做好？叫我们卷。放奶油，这些阿姆干吗？放奶油，两百五。哎，你刚那个虾子，这种是鱼蛋吧？呃，鱼软。好啊，贵。哎呦，饭。好，这个要好，等一下把它。你们这个里面包什么？萝卜丝。好，这包萝卜丝的。一个多少？三十。好，一块三十。小姐，这个三十。真毛牛蒡丝。牛蒡，牛蒡。牛蒡的甜不辣。嗯。多慢。这一个一百。一百三。啊，这边别的都一百二是吧？后面这边都一斤一百二。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。好多这种，这种丸子类的。他是在哪里？嗯，玩。你啥料？你啥料？福州玩哦，我不晓得哪一个是。我懂。我在拿。他那个那个锅链等等的。拿一点。二十条。二十条。哎，没问题。我现在这种红色的这种菜头，好彩头，一分六十。像他这种风信子，这种凤梨好可爱哦。哎，还有这个，这个好特别哦，这是什么花、啊？这真的是长得好喜气。大甲芋头哎、欸，这个芋头你看，一个五十五三，那都已经标好了，一排放在那边看起来好可爱、啊。羊肉炉，这一斤怎么卖？三斤给你一千，早上一斤六百块。三斤一千了、啊。一千，对。今、嗯、天差不多，你两个都是肉嘛。哇，这个盘子也太可爱了吧！而且还有达摩哎、欸，你看这达摩放在家里感觉好喜气。招呼，还有这些这种有花纹的，这边种类也是真的蛮多的。还有这种饭桶吗？好像真的是饭桶。还有这种砂锅，这彼得兔的。过年啊，来这边买新鲜的肉也不错。看老板娘现在刚好在剁肉。还有这个香肠。台湾的香肠真的是超级好吃的，卖肉松的，这个猪好可爱哦、喔，好多猪头。老板，你们这肉松怎么卖啊？半斤两百。半斤两都,都一样价格吗？对。就半斤两百的。你要记得哦，剪好了。这种就是拜拜用的这种花柜，还有年糕。还有作品好哎，两个全部做完了，还有作品。他们这个发糕放的好多，各种颜色都有。哇，现在这种东西是什么？这个好酷哦，<笑>红豆绿豆。春节看到这种喜气洋洋的，真的是蛮特别的感觉，就很喜气，而且买气还蛮热络的。那个灯笼的话，看是一本灯号吗？对，第一本灯号。二十九还要点？还要插电？要插插头，那等一下一个。哇，蒜头一包一百。好多蒜头，我真能霸山呀！你来我叫餐厅去哦，你。一百是多几块呢？几条？哦，一百是几块呢？这种的一包一百。我们几条？六到八个，如果说有八个的，八个的哈。对。那回去再用电锅加热就可以了。也不用啊，这个都热的话，这也这样。没有，没有，马上吃啊！晚上。对呀。我跟你讲，你买回去之后一个小时之后凉掉，放冷藏室。你别讲，光说最简单，最简单了。大甲芋头，它这种是芋头碗，芋头泥
一球十块钱。但是我们是要带回家的。谢谢。香山市场的地理位置啊，相当的特殊，它串联着科博馆、晴美一带、跟市民广场，还有国美馆。这个区域啊，在美元时期，驻台的美军跟其眷属在这个地方的影响相当的深远，因此这个地方的街区大多都是由中美街和华北街所组成，形成了美军路一带。这里的名字也是以当时的美国的美，或者是中华民国的中与华为基础，形成了一个繁荣发展的一个聚落。最终啊，演变成现在大家看到的在地的台中烟火气，而且在香山市场啊，其实可以随处可见，可以看见一些充满历史记忆的一些老招牌跟一些建筑物。在这边逛街，就像是走进了一条时光隧道一样。在办年货的同时，也别忘了留意一下这个地方的历史印记哦。哇，这间店好多人哦，不知道在卖什么鱿鱼羹吗？鱿鱼羹是一道传统的台湾美食，以鲜嫩的鱿鱼和香浓的沙茶酱熬煮而成，汤汁浓郁，鱿鱼弹牙，配上笋丝、木耳、红萝卜与白菜等等食材，是一道兼具美味和颜值的小吃。鱿鱼羹可以单吃，也可以搭配米饭或者是面条或冬粉等等，都非常的美味好吃，你一定要试试看哦。这家福水根也是蛮有名的。我们的福水根，小碗的都是五十，然后大碗的都是六十。那个米肠，你们的米肠怎么算啊？一份五十，这里有的。哦，一份五十哦。那里的有。台南有许多经典的小吃，其中一道不容错过的就是浮水羹。浮水羹的做法是以丝木鱼切块之后放入鱼浆抓拌，将鱼浆平均粘黏鱼块之后煮至定型，因此外形跟口感都与一般常见的鱼羹大有不同，风味独特，也非常的美味。也因为鱼羹加热煮熟之后，它会浮起，所以才叫做浮水羹。在这边啊，大家一定都可以买到你想要的年货跟各类的美食小吃，可以在这边体验到一个属于台中在地的春节。希望、啊、你们也喜欢这个地方，推荐给大家喽。春节期间来到这个地方办年货就对啦。那我们今天影片就到这边喽。如果你喜欢我们影片的话，请在下面留言，然后订阅、按赞、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。Is it? Does it?